Em janeiro deste ano, a vítima foi internada no hospital para, a princípio, realizar uma cirurgia. Mas, dias depois, apresentou dispineia leve, que se agravou. Ela caracteriza desconforto respiratório, ou seja, dificuldade para respirar. Os médicos chegaram a realizar exames, mas no dia 5 de março o paciente faleceu. Em um relatório epidemiológico sobre o vírus da influenza, a DIV confirmou que a causa da morte do tubaronense de 52 anos foi o vírus influenza AH1N1. Até agora foram confirmados no estado sete casos de influenza até o momento. Lembrando que a campanha nacional de vacinação contra esse tipo de vírus já está acontecendo e vai até o dia 31 de maio. O público-alvo de Santa Catarina é de quase 2 milhões de pessoas. Cauana Mulinari para o Câmera Aberta.